హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు కలగురుగంప ఇవాళ ఏం చేద్దామంటే ఊర్లలో చిన్నప్పుడు చూసిన కలికుండా లేదంటే కూరాడుకుండా ఇది ఎస్పెషల్గా ఈ రెండు వర్డ్స్ అమ్మ వాళ్ళ ఇంటివైపు ఊరివైపు వాడినాయి సో దీనికి ఇంకొక పేరు ఇంకేదన్నా పేరు ఉందేమో నాకు తెలియదు కొత్త కొత్త పేర్లు వింటున్నాం ఈ మధ్యకాలంలో సో ఇవి ఎంతమందికి గుర్తున్నాయి పర్ఫెక్ట్గా దాన్ని ఎలా చేయాలనేది ఎంతమందికి గుర్తుంది ఎంతమంది చేసుకుంటున్నారు ఎంతమంది చేశారు ఈ మధ్య కాలంలో మన పిల్లలకు ఎంతమందిని చూపించాము సో అందరం ఆల్మోస్ట్ మర్చిపోయినాం ఏంటంటే అందరం రైస్ కుక్కర్లో పెట్టేసి అన్నం వండడం స్టార్ట్ చేశాక కలిబెట్టి అన్నం వండడం కలిబెట్టి అంబల చేసుకోవడం అనేది గత జన్మ జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోయింది మనకు బట్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ప్రకారంగా ఇంట్లోనే అందరం ఉన్నాం ఇంకొక వన్ మంత్ ఉండబోతామా ఎన్ని రోజులు ఉంటామని తెలియదు బట్ ఉన్నన్ని రోజులు ఎలాగో ఎండాకాలమే కాబట్టి కలికుండ పెట్టుకొని కలితోటి అంబలి జాగుదాం రాగి అంబలి రాగి జావ ఏదైనా సరే అలాగే వీలున్నంత వరకు కలి పెట్టుకొని అన్నం వండడానికి ట్రై చేద్దాం అట్లీస్ట్ ఉన్నన్ని రోజులు ఈ ఈ మనం ఏదైతే ఈ లాక్డౌన్ టైం ఉంది కదా సో అందరం ఇంట్లోనే ఉన్నాం కాబట్టి కొంచెం ఓపిక తెచ్చుకొని చేస్తే ఈ వన్ మంత్ పిల్లలకు మనము హెల్దీ ఫుడ్ పెట్టిన వాళ్ళం అయితే హెల్దీ ఫుడ్ తిన్న వాళ్ళం అయితే కాబట్టి వండుకుందాము ట్రై చేద్దాము సో కలి ఎలా చేయాలనేది చాలామందికి తెలియదు జస్ట్ చేసి చూపిస్తా సో కలికుండా డెకరేషన్ అనేది ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ మెథడ్లో ఉంటుంది సో నాకు గుర్తుంది బట్ అయినా సరే డౌట్ వచ్చి నిన్న అమ్మ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసేసి సో ఒకసారి కలికుండా ఇంట్లో ఉన్న కలికుండ ఫోటో పెట్టమంటే మా తమ్మున వైఫ్ పెట్టిన తను చూసారు కదా అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో కూరాడుకుండా ప్లేస్ ఉగాది రోజు దాన్ని బాగా క్లీన్ చేసేసి పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రెష్గా దానికి మంచి సున్నము బొట్లు అన్నీ చాలా బాగా పెట్టారు తోరణం కూడా కనపడుతుంది మనకు తోరణం మామిడాకులు మాత్రం ఎండిపోయాయి కానీ కుండ మాత్రం బాగా కనపడ్డది సో సేమ్ అలా చేసేసుకుందాం మనం ఇప్పుడు సో ఆ కూరాడు కట్టక మంచిగా మామిడి తోరణం కడతారు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే పండుగ పండుగలు ఏ పండుగలు అయినప్పుడల్లా కూడా ఫస్ట్ మంచి ఇస్తరాకులు అన్నీ వడ్డిచ్చి కూరాడు కుండకు నైవేద్యం పెడతారు అనమాట సో అంత పవిత్రంగా చూసుకుంటారు దాన్ని మంచిగా ఫ్రెష్గా ఉన్నప్పుడే దాన్ని టచ్ చేస్తారు అదర్వైజ్ ముట్టుకోరు ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట దానికి సో చేసేసి ప్రాపర్గా వీక్లీ వన్స్ మళ్ళీ ఇంట్లో పూజ చేసినప్పుడల్లా అంటే ఊర్లో నాయనమ్మ వాళ్ళు అనే వాళ్ళు అనమాట ఏంటంటే అలుకూత చేస్తున్నామమ్మ ఈరోజు కూరట్టుకుండా అడగాలి అంటుండ అనమాట అలుకూత అంటే ఇంట్లో ఇంటి బయట సాన్పి చల్లి ఇల్లంతా తుడుచుకొని వారానికి ఒక రోజు అనేది అప్పుడు మస్త్ ఉండేది కాబట్టి సో అలుకూత అనమాట అలుకుడు పూత సాన్పి చల్లి అలికి ముగ్గులు పెట్టి వారానికి ఒక రోజు ఇల్లంతా ఫ్రెష్ నీట్గా చేసుకుంటాం కదా ఆ టైంలో కూరాడుకుండాను కూడా చక్కగా కడిగి ఆ కళ్ళంతా వేరే దాంట్లో కొంపేసి మళ్ళీ కూరాడుకుండాను కడిగి మళ్ళీ బొట్లు పెట్టి మళ్ళీ అందులో నుంచి కొంచెం కలి వేసేసి మళ్ళీ ఎవ్రీడే ఏదైతే ప్రాసెస్ ఉందో ఆ ప్రాసెస్ చేసేసి కలి పెట్టేవాళ్ళు అనమాట ఇది విషయం సో ఆ కలి కుండను చేసే ప్రాసెస్ మాత్రం ఈరోజు చేసుకొని చూద్దాం మనము సో ఇది నేను ఏదైతే చూపిస్తున్నానో అమ్మ వాళ్ళు అమ్మమ్మ వాళ్ళు నాయనమ్మ వాళ్ళు చేసింది బట్ అమ్మ స్టిల్ దాన్ని ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి మీకు చేసి చూపిస్తాను సో ఫోటో కూడా చూసారు కదా బాగుంది కదా డెకరేషన్ సో అలాగే డెకరేషన్ మనం చేసుకుందాం మన కుండకు కాకపోతే ఇంకొంచెం పెద్ద కుండ ఉంటే బాగుండేది మార్కెట్కి పోయే పొజిషన్ లేదు సో కొనే పొజిషన్ లేదు కాబట్టి ఇంట్లో ఉన్న కుండనే అలా చేసుకొని పెట్టుకుందాం మనం అయితే కింద సున్నం పూస్తారు నాకు సున్నం దొరకలేదు ఆల్టర్నేట్ ఏం చేశారంటే మంచిగా చాక్ పీసులు ఉన్నాయి ఇంట్లో దాన్ని పౌడర్ చేసి వేసుకొని చేశాను సో అలా కొంచెం ఆ స్టైల్లో వేసుకుందాం బట్ తర్వాత మాత్రం మంచిగా సున్నం పూసుకొని చేసుకోవచ్చు ఇలా పూసామా సున్నం ఇలా పోస్తారు పూసేసి మంచిగా ఈ కూరాడు కుండకు లేదా కలికుండకు మంచిగా సూర్యుణ్ణి చంద్రుణ్ణి అలంకరిస్తారు బహుశా దాన్ని ఏదో ఉండింటుంది దాని స్పెషాలిటీ ఏదో ఉండింటుంది కరెక్ట్ నాకు తెలియదు 
సో తెలియదు కాబట్టి చెప్పలేను బట్ సూర్యుణ్ణి చంద్రుణ్ణి మాత్రం దానికి పెడతారండి ఎందుకు పెడతారన్నది నాకు తెలియదు ఈసారి అమ్మని అడిగి మరీ చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు సూర్యుణ్ణి చంద్రుణ్ణి పెట్టుకుందాం చిన్న సూర్యుడు చిన్న చంద్రుడు ఎందుకంటే మరి చింత కొండ కాబట్టి ఇది మన సూర్యుడు అనమాట చంద్రుడు కూడా ఇలాగే ఉంటాడు కానీ చంద్రుని నెలవంక పెడతారు అయిపోయిందా ఇలా పెడతారు ఇలా సూర్యుణ్ణి చంద్రుని పెడతారనమాట ఇలా పెట్టాక ఈ ప్లేస్లో చక్కగా ఇలా అలంకరిస్తారు ఇదనమాట పర్ఫెక్ట్గా మా ఊరి స్టైల్ కలికుండా లేదంటే కూరాడకుండా తయారు చేసుకున్నాము బాగుంది కానీ అందులో కలి ఏది ఎట్లా చేస్తాం ఇది పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ తెలిసిన వాళ్ళకి మీరు అందరికి తెలిసేమో కొందరు తెలియని వాళ్ళకి అస్సలు తెలియదు కాబట్టి కరెక్ట్గా చూపిద్దాం ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ చేస్తారు ట్రై చేస్తారు వాళ్ళు చేసుకుంటారు వాళ్ళ పిల్లలకు చూపిస్తారు కాబట్టి కరెక్ట్ చేసి చూపిద్దాం అయితే కొందరు ఇక్కడ కంకణం కూడా కడతారండి మర్చిపోయిన కంకణం కూడా కడతారు సో పసుపు కొమ్మ పెట్టి కంకణం కూడా కడతారు దానికి ఆ పెళ్ళిళ్ళు అయినా సరే ఫస్ట్ కూరాడుకుండాకు నైవేద్యం పెడతారు కంపల్సరీ పెద్ద పండుగలు అన్నిటికీ పెడతారు పెళ్ళిళ్ళకు ఇలాంటి వాటికి అన్నిటికీ కూడా పెడతారు అనమాట మనకు మంచి చుట్ట దొరకలేదు వెళ్ళాను కొన్ని రెండు షాపులు తిరిగాను చుట్ట దొరకలేదు మనకు అప్పుడు సో ఈసారి జాగ్రత్తగా ఊర్లోకి పోయినప్పుడు తెచ్చుకుందాము లేదంటే షాపుల్లో దొరుకుతున్నాయండి ఈ మధ్యలో వెతికి మరీ తెచ్చుకుందాము సో అంతవరకు ఒక చిన్న స్టాండ్ అనమాట దీంట్లో కలి చేయడం ఎలా ఇప్పుడు మామూలుగా రైస్ వండుకుంటాం కదా అన్నం వండుకుంటాం కదా బియ్యంతో సో వండుకున్నప్పుడు ఏంటంటే రెండు చూపిస్తాను ఫస్ట్ టైము నీళ్ళతో కడగాలి కదా కడిగాక ఫస్ట్ టైం నీళ్ళు పడేస్తారు సెకండ్ టైం కడిగిన ఈ నీళ్ళను ఆ కుండలో పోయాలి అయిపోయిందా ఇప్పుడు దీన్ని మామూలుగా అన్నం వండాలి కానీ ఉడకబెట్టొద్దు గంజి వంపాల ఆ గంజి వంపిన గంజిని మళ్ళీ ఇందులో పోయాల ఇలా వరుసగా త్రీ డేస్ చేశాక అప్పుడు మనకు పర్ఫెక్ట్గా కలి రెడీ అవుతుంది అనమాట సో కలి రెడీ అయ్యాక అన్నం వండే ప్రాసెస్ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ అనమాట దీంట్లో నీళ్ళు పోసేసి కొంచెం ఎక్కువ పోసేసి వండి గంజి వంపుకొని అందులో వద్దాం మనం అసలు అన్నాన్ని ఇలా వండడమే మర్చిపోయాను కదా మనం అందరము సో రైస్ కుక్కర్లు వచ్చాయి రెగ్యులర్ కుక్కర్లు వచ్చాయి రకరకాలు వండుకుంటున్నాం కానీ పొరపాటుని ఇట్లా వండడం అనేది చాలామందికి రాదు కూడా చూడండి అన్నం ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే దీంట్లో నుంచి గంజి వంపుకుందాం చిన్నప్పుడు కుండలు అన్నం వండుతుంది గంజి వంపనికి ఒకటి ఇట్లా సిబ్బి అంటుంది అనమాట సిబ్బి సో ఆ కుండ లోపలికి పెట్టేసి ఆ సిబ్బికి ఒక తాడు ఉంటుండే తాడు మాత్రం బయటికి పడేసి మధ్యలో ఇట్లా ఉంటుండేది ఇక్కడ తాడు కట్టి తాడు బయటికి ఆ సిబ్బిని మాత్రం గుండెలోకి పెట్టేసి గబుక్కుని ఇలా వంపేవాళ్ళు అనమాట సిబ్బ సిబ్బి కట్టి కుండలో ఉన్న అన్నాన్ని గంజి వార్చేవాళ్ళు బలె గుర్తొచ్చింది సిబ్బి అనేవాడు ఇప్పుడు ఈ అన్నాన్ని మనం గంజి వార్చుకుందాం గంజి కావాలి కాబట్టి గంజి వంపినాక అన్నాన్ని ఒమ్మగిలనికి పెట్టాలన్నమాట ఒమ్మగిలనికి ఇప్పుడు దీన్ని అలా వదిలేస్తే మూత పెట్టి సిమ్లో పెట్టేస్తే అప్పుడైతే కట్టెల పొయ్యి మీద నిప్పుల మీద పెట్టి వదిలేసేవాళ్ళు అనమాట మంట కట్టెలన్నీ ఆర్పేసి నిప్పుల మీద పెట్టి వదిలేసేవాళ్ళు ఒమ్మగిలనికి అన్నం ఒమ్మగిలనికి చూడండి వాళ్ళు ఎన్ని వర్డ్స్ వస్తున్నాయి అన్నం ఒమ్మగిలాల అలా సిమ్లో పెడితే ఒక టూ మినిట్స్లో పర్ఫెక్ట్గా అన్నం అయిపోతుంది మంచిగా పొడి పొడిగా సూపర్ అవుతుంది ఈలోపు మనం ఏం చేయాలంటే అసలు మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్ ఇది కాబట్టి మన గంజి మనం పట్టుకెళ్ళిపోతాం ఇందాక మనం బియ్యం కడిగిన నీళ్ళు పోస్తాం కదా ఇప్పుడు అదే దాంట్లో అన్నం వండి వార్చిన గంజి పోస్తాం అనమాట వేడి వేడిది పోయవచ్చు అవసరం లేదు అంటే చల్లారాల్సిన అవసరమే లేదు ఇది ఇలా ఈ కలర్ వస్తుంది సో ఇలా త్రీ డేస్ చేశాక పర్ఫెక్ట్ కలి రెడీ అయిపోతుంది అనమాట ఆ కలిని పోసి అన్నం ఎలా ఉండాలి ఆ కలిని పోసి అమ్మలు ఎలా చేయాలనేది 
చేసి చూపిస్తా పర్ఫెక్ట్ గా చేసి చూపిస్తా ఈ కలితో ఉండడం అనేది చాలా 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 హెల్దీ అండి అండ్ లాస్ట్ టైం ఎప్పుడో చెప్పి మనం అమ్మలు చేసినప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం కలి గురించి అప్పుడు అందరూ లక్ష్మి చార్జ్ చేయండి లక్ష్మి చార్జ్ చేయండి అన్నారు నిజంగా చెప్తున్నా అమ్మ వాళ్ళ వైపు అయితే లక్ష్మి చార్జ్ చేయలేదు బట్ లక్ష్మి చార్జ్ చేసే ప్రాసెస్ చాలా వెతికి పట్టుకున్నాను సూపర్ ఉంది అది సో అంత హెల్దీ దాంట అలా చాలా సింపుల్గా అయిపోయింది లక్ష్మి చారు సో దీంతో లక్ష్మి చారు కూడా చేసుకుందాం మనము ఇప్పటికి మాత్రం కూరడుకుండా విత్ కలి రెడీ అయిపోయింది అనమాట ప్లీజ్ 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 ఇంట్లో ఉన్నాము బయట సిచ్యువేషన్ అస్సలు బాగాలేదు వీలున్నంతవరకు హెల్దీ ఫుడ్ తినాలా అది అవైలబుల్ ఉన్న వస్తువులతో తినాలి కాబట్టి ఇది కూడా అందులో ఒక భాగమే చాలా మంచి హెల్దీ ఫుడ్ దీంతో తయారు చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ప్లీజ్ అందరూ కలికుండ తయారు పెట్టుకోండి అండ్ ఒకవేళ కుండ అవైలబిలిటీ లేదనుకోండి ఏదైనా స్టీల్ గిన్నెలో కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ చేసుకోండి ప్లీజ్ ఇన్ని అంటే బెస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేమ్ మంచి అందులో జరగకపోవచ్చు బట్ నైంటీ పర్సెంట్ మంచిగానే ఉంటుంది కుండ లేకపోయినా సరే స్టీల్ గిన్నెలలో చేసుకోండి స్టీల్ వాటిలో చేసుకోండి స్టీల్ డబ్బాల్లో చేసుకోండి ప్లీజ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఫార్వర్డ్ చే